Selpa TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali bersama saya Emilia De Dan saya Eka Siswanto Akan menemani anda selama 10 menit ke depan Dalam berita Selpa TV Pemirsa PA Selpa TV Pengadilan Agama Selat Panjang menyajikan berita seputar kegiatan bulan Juni tahun 2024. Berita utama. Tim Inovasi Melekat memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut liputan ini. Inovasi Melekat yang merupakan inovasi unggulan di Pengadilan Agama Selat Panjang Semoga inovasi unggulan pelayanan pengadilan agama Selat Panjang ini dapat melekat di hati masyarakat terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berita selanjutnya, silaturahmi dan pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berikut liputannya. Selasa, tepat pada tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, dalam rangka pembinaan dan sekaligus silaturahmi oleh Satuan Kerja Pengadilan Agama yang berada di lingkup Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Rombongan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang dipimpin oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yakni Bapak Dr. Dr. Andes Haji Syahril, SHMH, beserta rombongan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Kerja Pengadilan Agama Selat Panjang secara tatap muka. Berita selanjutnya. Panitera Muda Gugatan PA Selat Panjang dilantik. Berikut liputannya. Rabu pada tanggal 10 Juli 2024, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Selat Panjang, Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang yakni Bapak Haji Khoirul Huda SAG SHMH, melantik dan mengambil sumpah jabatan Panitra Muda Gugatan yakni Bapak Amrin SH yang semula menjabat sebagai panitra pengganti pada pengadilan agama tembilahan, diangkat menjadi panitra muda gugatan pada pengadilan agama selat panjang. Berita selanjutnya, rapat koordinasi pimpinan bersama hakim, panitra, sekretaris, dan kasubah umum dan keuangan terkait monet pengadaan fasilitas pelayanan publik pada pengadilan agama selat panjang. Berikut liputannya. Selasa pada tanggal 16 Juli 2024, bertempat di ruang tamu Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang. Pengadilan Agama Selat Panjang menggelar rapat terbatas. Adapun rapat tersebut membahas terkait dengan monef pengadaan fasilitas pelayanan publik pada Pengadilan Agama Selat Panjang. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Selat Panjang mengadakan rapat bersama tim inovasi. Berikut liputannya. Kamis pada tanggal 18 Juli 2024, Pengadilan Agama Selat Panjang menggelar rapat yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Selat Panjang, dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang. Juga didampingi oleh Hakim, Panitra, beserta PPNPN Pengadilan Agama Selat Panjang. Berita selanjutnya. Pengadilan Agama Selat Panjang mengadakan rapat bersama tim Reward and Punishment berikut liputannya. Jumat pada tanggal 19 Juni 2024, Pengadilan Agama Selat Panjang mengadakan rapat pemberian Reward and Punishment bagi aparatur Pengadilan Agama Selat Panjang untuk triwulan kedua. Rapat Reward and Punishment ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai selama semester pertama tahun 2024 dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja dan juga disiplin di lingkungan pengadilan. Itulah berita untuk pagi ini yang bisa kami sajikan setiap bulannya dan ikuti pemberuan selanjutnya di PA Selpa TV. 
saya Eka Siswanto dan Ibu Nada undur diri selamat pagi dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh